Vamos a otros temas. Polémica ha generado la decisión del Consejo Nacional de Televisión en relación al espacio que las organizaciones sociales tendrán en la franja televisiva de cara al plebiscito del 26 de abril. Vamos a hablar de eso y de otros temas. Para eso nos acompaña Fabiola Aliante, presidenta de la Fundación Chile de Pie e integrante de la Mesa Técnica de la Sociedad Civil. Fabiola, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación y bueno, la verdad es que, como te decía, es un tema que a nosotros nos convoca mucho y nos interesa mucho. Así que es súper agradecida. Y muy importante tener eh, la visión de ustedes porque son parte de eh, las tantas organizaciones sociales que han pedido estar en la franja televisiva, que quieren ese espacio justamente para mostrar su posición respecto a una eventual nueva constitución. Ahora, hago la pregunta de rigor. ¿Cómo ha sido la organización con la cancha que ya se rayó con respecto a la franja? Los partidos políticos van a tener que entregar un tercio del tiempo que tienen dispuesto para estos 15 minutos de diario. Son divididos en dos bloques, en la tarde y en la noche. Eh, ¿Ha habido conversación, ha habido una coordinación o más bien el tiempo apremia? A ver, la verdad es que con los partidos políticos, si a eso te refieres, todavía no hemos tenido una conversación. Sin embargo, la verdad es que nosotros no nos cerramos a ninguna posibilidad. Ahora, eh, nosotros, para nosotros todavía el tema de la franja no es un tema cerrado. Por lo tanto, no es algo que estemos priorizando ya en este momento porque estamos planeando o estamos, mejor dicho, eh, visualizando nuevas estrategias para poder obtener una participación directa, uh -huh. como siempre fue nuestra, nuestra aspiración en realidad creo que creemos como mesa técnica que es lo que corresponde. ¿Cuáles vale, estrategias se están viendo? Me imagino que hay mucho de, eh, de alguna manera, utilizar lo que es redes sociales, sí. la plataforma digital, que de hecho ha sido parte de este estallido social, manifestación autoconvocada, donde justamente se ve el poder que tiene lo digital para este tipo de, de hecho. Y por sobre todo, era un punto que tú mencionabas, llamar, me imagino, a una alta participación en el plebiscito, ¿no? Porque eso es Supuesto. clave justamente para legitimar una opción u otra. Por supuesto, nosotros estamos llamando eh, a todas las organizaciones sociales en general a la sociedad a que la participación eh, ciudadana en este plebiscito sea lo más alta posible porque en realidad en esa medida también vamos a legitimar este nuevo proceso y va a ser evidentemente mucho más representativo de lo que hemos tenido en uno, los últimos años eh, en que la participación ciudadana ha bajado muchísimo. Entonces en esa medida también vamos a poder eh, levantar nuestras propias banderas de lucha y sostenerlas arriba. Hubieran preferido, un tema distinto pero eh, muy, muy, muy de nexo, hubieran preferido un voto obligatorio en este plebiscito la verdad es que en ese sentido hay eh, posiciones diversas al interior de la mesa. Eh, algunos creemos que sí, que hubiese sido mucho mejor un voto obligatorio y otras personas u otras organizaciones que no lo creen así. La verdad es que obviamente nosotros como mesa técnica somos una expresión fiel de lo que es la sociedad, muy diversa, muy transversal. ¿Cuántas organizaciones están en la mesa técnica? Perdón? Alrededor de 90 organizaciones uh -huh. de todo tipo, colegios profesionales, fundaciones, eh, sindicatos, eh, la verdad es que tenemos de todo y en ese mismo sentido es por eso que nosotros también nos hemos constituido en un, act en un actor válido eh, en este proceso porque es muy transversal y tratamos de darle representación y cabida a todas las organizaciones y a, todas las, los, a todos los actores prueba de eso es que incluso tenemos a, no más sin eh, perdón no sin independientes uh -huh. que es una agrupación de independientes representantes de, de las artes personas influyentes de desde ese punto de vista y la verdad es que para nosotros eso ha sido enriquecedor desde todo punto de vista. Uh -huh. Volviendo al tema de la franja, eh, ¿consideras que ha sido una polémica? Muchos dicen, bueno, evidentemente se habría, se habría, habría sido necesario que los partidos políticos y al igual que las organizaciones civiles sociales tuvieran el mismo espacio, aquí obviamente termina eh, con un tema del tricel, fue bastante complicado. ¿Consideras que fue una polémica o más bien algo que se esperaba cuando ya se estaba avisorando la oportunidad de estar en esta franja? Yo creo que, eh, bueno, el recurso que nosotros presentamos como mesa técnica era algo que no se esperaba. Uh -huh. eh, lo que se esperaba, lo, lo usual hubiese sido que tal como ha sucedido a lo largo de la historia reciente, que los independientes y las organizaciones de la sociedad civil eh, aceptáramos las condiciones impuestas en este sentido y no nos aventuráramos más allá. Dejar que fluyera por eso, Así para es. hacer un cambio, presentan este recurso en el Tribunal eh, de Calificador de Elecciones. 
Claro, lo que pasa es que el, el cambio se venía, eh, se venía solicitando desde mucho antes. Cuando empezó este estallido social, cuando empezó este despertar de Chile, la verdad es que en ese momento eh, todas las organizaciones y todos los actores de la sociedad entendimos que mm, las cosas no podían eh, continuar como estaban uh -huh. y por eso llegamos a lo que estamos hoy. Y en ese mismo orden de cosas es que nosotros decidimos presentar este recurso que finalmente tiene una a, cierta acogida que para nosotros fue importantísimo, es un fallo histórico que le da representación a las organizaciones de la sociedad civil en un plebiscito también histórico y por lo tanto nosotros lo valoramos muchísimo, sin embargo evidentemente eh, ahí tenemos algunos bemoles que estamos todavía considerando. ¿Como cuáles bemoles? Como por ejemplo el hecho de que, eh, de que sigue sin darse no es una participación directa. Para nosotros eso es algo, es algo eh, que no corresponde, porque en realidad eh, hoy día seguimos supeditados y seguimos con esta suerte de apadrinamiento de los partidos políticos claro, respecto de la organización. Interrumpo un segundo ahí, porque entendiéndolo así, eh, una organización social que quiere estar dentro de la franja televisiva, que ya el tema de los tiempos que va a tener ya es súper complicado, indirectamente está de alguna manera adscribiendo a una colectividad a un partido político en particular, justamente para poder tener un espacio. Eso es lo que se entiende desde la imagen, el mono, como le decimos acá. O sea, al tener un espacio podría darse justamente eso. Esta organización está ligada o tiene relación con una colectividad, un partido político. Efectivamente, esa es nuestra gran crítica a esta, a esta resolución del Consejo Nacional de Televisión. Porque tal como, como lo señalaron, para que una organización social pueda participar en un comando con un partido político, eh, es necesario necesario que comparta ciertos valores con, esta, con este partido. Sí. Entonces nos están obligando, como tú bien dices, a adscribir a las ideas de ese partido. Y por Eso lo pese tanto... que en la franja, en la práctica, perdón, para también dejarlo claro, como se ha ido entendiendo desde el Consejo Nacional de Televisión, va a haber partidos políticos, digamos una separación, organizaciones sociales. Así es. Pero igualmente ustedes creen que estarían ligándose a una colectividad. Claro, por supuesto, porque son los mismos partidos políticos los que van a, entre comillas, a elegir a las organizaciones sociales que van a participar con ellos. Ahora, algo que hay que hacer eh, presente, nosotros en realidad valoramos tremendamente la institucionalidad, valoramos tremendamente eh, en cuanto a actores, de la, actores políticos a los partidos, sin embargo, creemos que nosotros tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones con ellos. No tiene que ver con que nosotros ataquemos la institucionalidad por sí misma, sino que solamente estamos reclamando nuestro espacio, el que constitucionalmente nos pertenece. Uh -huh. Algunos han dicho, bueno, si hay partidos que ya tienen clara el apruebo o el rechazo, si hay una organización social también tiene claro ese apruebo o rechazo, no habría ningún problema. Es más complejo que eso, ¿no? Es más complejo que eso. Porque el apruebo rechazo, claro, obviamente es algo fundamental, pero sin embargo, eh, muchas organizaciones sociales tenemos nuestro propio, nuestros propios valores, todas ellas en realidad, que en su gran mayoría no comulgan con, eh, con lo que hoy día son los partidos políticos, valorándolo tremendamente, pero en realidad eh, nosotros eh, como mesa técnica tenemos eh, incluso documentos de trabajo propios, entonces en ese sentido supeditarlo a lo que son los partidos políticos degeneraría de cierta manera lo que nosotros hemos venido trabajando. Tú señalabas este recurso y esta decisión finalmente es histórica, evidentemente porque las organizaciones sociales van a tener, aunque guste o no la forma, van a tener un espacio en esta franja televisiva. Eh, le escuchaba una entrevista a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Caterina Parot, que justamente decía, esto es histórico y por eso ha sido un llamado a ver esto como el vaso medio lleno. Sí, lo de alguna leí. manera como que bajar las pasiones y decir, se consiguió muchísimo, esto ha sido un logro histórico de las organizaciones sociales con respecto a una franja televisiva. Por supuesto, por supuesto, la verdad es que nosotros también lo valoramos tremendamente. Para nosotros es muy importante eh, esta franja televisiva, ser parte de esta franja televisiva, lo que no significa que nosotros nos vayamos a seguir eh, eh, luchando por generar espacios, no solamente para, este, para esta franja televisiva, sino que en realidad para abrirnos paso en el acontecer político nacional. Nosotros representamos a un gran número de personas. Tienes que pensar que muchas de nuestras organizaciones representan 
representan, a, tienen a miles de personas atrás de ellos. Entonces, creemos que también debemos ser parte de la política nacional. Nosotros queremos ser parte de esta institucionalidad. Prueba de ello es que nosotros desde nuestro comienzo hemos tenido encuentro con parlamentarios, hemos tenido encuentro, estuvimos exponiendo también en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Comisión de Legislación y Justicia y Constitución, evidentemente. Y nosotros hemos estado siempre tratando de abrirnos paso en ese sentido, pero en realidad eh, creemos que tenemos que ser independientes para levantar nuestras propias banderas de lucha y defender nuestras propias, nuestras propias eh, formas de trabajo y valores. Uh -huh. En ese punto, eh, súper relacionado evidentemente, la Mesa Técnica de Sociedad Civil, eh, tú también Fabiola, ¿Cuál es tu opinión con respecto a otra mesa, la mesa de unidad social que llamó a aprobar una nueva constitución, llamó a participar, pero llamó, la gran mayoría porque ahí hay toda una discusión interna, a marcar a C en el voto? ¿Qué opinan ustedes de ese llamado que hace otra mesa que agrupa a sindicatos, gremios y organizaciones sociales de Chile? La verdad es que en ese sentido, eh, como te mencionaba, somos eh, una mesa bastante diversa, la nuestra también, y hay opiniones divididas al respecto. Sin embargo, eh, si tú me preguntas a mí en lo personal, eh, creo que es algo que podría incluso cuestionar la validez del voto. Entonces, en ese, en ese mismo orden de cosas, eh, desde mi punto de vista también no creo que sea lo correspondiente porque que podríamos afectar el resultado de esta votación y siendo votos válidamente emitidos en su origen, al marcarlos podrían ser considerados o incluso peleados voto a voto eh, en el resultado, claro, objetados en el resultado. Por lo tanto, podría afectar eh, el que se aprobara la opción de una nueva constitución. Pero sí, como tú dices, en la mesa que representa hay opiniones divididas con respecto a este punto en particular. Por supuesto. Mucho por supuesto. otro, me imagino, pero en este en particular, que te planteo? Por supuesto que sí, hay opiniones de, divididas en realidad, como te mencionaba, tenemos una transversalidad de opiniones y no hay una opinión zanjada o una opinión única al respecto. ¿Cómo se manejan esas opiniones y cuál podría ser la diferencia con ese acto que tuvo la Mesa de Unidad Social que yo te comentaba? Ellos a través de un comunicado llamaban a marcar, hemos hablado con distintas organizaciones que hablan justamente de que hay posiciones divididas, pero cuando uno ve el comunicado de una mesa que agrupa organizaciones, claro. uno lo ve como la eh, visión común y también el llamado común que pueden hacer. Claro, nosotros en ese sentido no hemos hecho un llamado común eh, a, en, al respecto de la forma de marcar el voto. El voto. Sí, en nuestro llamado es a aprobar la nueva Constitución, a votar yo apruebo porque creemos que es necesario. Sin embargo, eh, ese es un tema que no hemos abordado porque en realidad, como, como me refiero a opinión en bloque, uh -huh. porque creemos que todos tenemos la, la única misión en este minuto o la única visión, mejor dicho, de que se apruebe el proceso y de no entorpecerlo que desde el punto de vista de muchos de nosotros sería esa la, esa la finalidad de marcarlo en otra forma, porque se cuestionaría su validez, como yo te decía. Fabiola, ¿cuál es tu mirada con respecto a la participación que va a tener el plebiscito? Eh, ya dejando de lado, no dejando de lado, pero sí poniendo la prueba y rechazo, a la espera de lo que van a ser los resultados, muchos dicen, más allá de el apruebo rechazo o el mecanismo, la legitimidad se va a dar por la participación. Y si seguimos lo que son los niveles de participación electoral que se han dado en los últimos años, podría generar un gran problema en lo que sea, una nueva carta magna o mantener la carta magna. La verdad es que efectivamente la participación ha sido un problema, o un, no sé si un problema, pero sí un obstáculo en cuanto a la legitimidad de las últimas elecciones. Uh -huh. Sin embargo, eh, nos, nosotros creemos que en la medida en que se abran espacios, como por ejemplo el que se está abriendo a la sociedad civil, también el proceso va a estar dotado de mucha mayor legitimidad, porque entendamos que los partidos políticos eh, hoy día tienen una, eh, una representatividad bastante disminuida, no solamente por lo que ha sucedido, sino también tiene que ver con el hecho de que eh, agrupan a un porcentaje menor de la población o del padrón electoral, por así decirlo. Eh, y creemos que el hecho de incluirnos incluso a nosotros, eh, obviamente va a hacer que la misma sociedad empiece a creer un poquito más en que todos podemos participar y en que todos realmente somos partícipes de este proceso y que nos pertenece también. Y en ese, en ese sentido vamos recuperando soberanía las personas de a pie, las personas comunes y corrientes y eso hace que todos volvamos a creer de a poco en que las cosas pueden cambiar desde la institucionalidad. Y apuntando al clásico desafío, un proceso de eleccionario de consulta que es el tema generacional muchos dicen, a ver, en las manifestaciones la gran mayoría de los que salen a manifestarse son jóvenes 
y son justamente ese grupo etario de jóvenes los que cuando se llega a una elección no participan, muchas veces porque no tienen interés, como un voto de castigo a un sistema político, un sistema democrático. ¿Cómo miran eso? Que es bien relevante. Es súper relevante, pero nosotros creemos fielmente que esta nueva generación, que esta generación joven que ha salido a marchar, que ha sido el principal motor de las movilizaciones a partir de octubre, eh, creemos que efectivamente van a concurrir a votar porque les interesa, porque este es un proceso histórico que también ha sido parte de ellos. Entonces, nosotros, nuestro llamado constantemente ha sido que participen, pero creemos también que lo van a hacer porque es algo que parte desde sus bases, porque ellos lo han impulsado, han sido... Eh, los principales gestores de que esto se haya empezado a discutir y que hoy día tengamos efectivamente la posibilidad de tener una nueva constitución en democracia. Te hablaba de la participación. Hay otro eh, factor que de distintos sectores se levanta con respecto a la legitimidad que va a tener el proceso constituyente y es el orden público, el contexto en que se genere este plebiscito el 26 de abril y antes también. Claro. ¿Cómo evalúan ustedes ese punto? El del orden público, el de la violencia, el de las violaciones a los derechos humanos, el contexto que desgraciadamente en las últimas semanas ha ido reapareciendo y esto también mirando a lo que puede suceder en marzo. Creemos que efectivamente... Eh... Ha sido, bueno, en realidad todos sabemos que ha sido producto eh, la violencia o las manifestaciones un poco arreciadas, ha sido producto también del cansancio que existe en la misma población. Ahora, en la medida en que podamos avanzar en un proceso transparente, creemos que también, o que se vaya incluyendo cada, cada vez de mejor forma a toda, la, a toda la sociedad, en este nuevo proceso, eh, obviamente vamos a tener un contexto más tranquilo. Creemos que, ahora, hay que tener en cuenta que si seguimos criminalizando las movilizaciones sociales eh, es muy poco probable que esto pueda bajar su intensidad pero apostamos a que no sea así apostamos a que eh, podamos eh, generar contextos de diálogo y no de mayor criminalización Fabiola Aliante, integrante de la Mesa Técnica de la Sociedad Civil Presidenta de la Fundación Chile de Pie gracias. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos Gracias a ti Hasta luego